sana kwenye kipindi kingine cha shajara jioni ya leo siku ya Jumapili na karibisha sana naitwa baby kabaye kumbuka kipindi cha shajara kinakuja kina kila Jumapili uh, muda kama huu kupitia Clouds TV na pia unaweza kutupata kupitia YouTube channel mara baada tu kipindi kikisha unaweza kuifuatilia shajara tunasimamia misingi mitatu ambayo ni ukweli uaminifu na uadilifu na kwenye neno shajara tunapata neno diary kwa Kiingereza lakini ni sehemu ambapo mtu anaweka ukweli wake anazungumza ana ana anakuwa e, mwaminifu kwa chochote ambacho anachokiandika na kama siku hizi tunatumia simu unaweka kwenye notes unajua kabisa unasema cha moyoni nimepata furaha kwa muda kama masaa mawili hivi nimekuzungumza na huyu mgeni wangu na amenipa dari ya maisha yake na nilikuwa nacheka mpaka naambia subiri kwa sababu bado kipindi hakijaanza naona hii content au sio nataka kuniambia naomba tu yake wakati kipindi kitakapoanza basi nahisi nishaingia kwenye shajara ya maisha yake nishajua lakini kwa sababu wewe mtazamaji wangu inabidi tarudie hizo story tena asante sana kwa kujiunga nasi kumbuka unaweza kutufuatilia pia kupitia Instagram kwenye kwenye page yetu ya shajara show Asante sana. Na leo kwa heshima na taadhima nimepata ugeni mkubwa sana uh, hapa Waves. Asante sana kwa Wave kutupatia nafasi hii ya kufanya kipindi chetu hapa. Tunapata upepo wa beach vizuri sana. Tunaangalia bahari, tuna enjoy. Na mgeni wangu ametoka mbali. Lakini alisema kabla rudi nyumbani lazima apitie azungumze na watazamaji wa shajara ili na yeye awache historia, awache alama kwenye shajara ya maisha yake. Kwa heshima na taadhima namkaribisha He, mwana riadha maarufu mkongwe bwana Nyambui Suleiman Mujaya ambaye ndio hapa alipo Dar es Salaam kwenye kipindi cha shajara. Karibu sana. Asante sana. Nashukuru sana kwa kunikaribisha kwenye shajara. Yes. Ma huwa nakifuatilia sana. Yes. Uh, nashangaa kwa kile mkoa mnachelewa kuniita. <laughs> <laughs> Lakini kitu kizuri akihitaji haraka. Yes, kwa hiyo yes, nashukuru yes. sana nimefika saa nzuri sana nimefurahi sana mama. Na mimi nashukuru sana. Unajua tumepata wasaa kuzungumza vizuri na nimeingia tayari kwenye shajara ya maisha yako. Kwa hivyo leo kwenye shajara ya Nyambui umenelewa uh, tuanze kwanza watu ambao hawakufahamu unajua kuna kizazi ambao sasa hivi wamekuwa Gen Z tunaita hawa vizazi wa sasa hivi mm-hmm. Suleiman Nyambui au vile unataka una, unapenda kwanza na jina la nyumbani Nyambui Suleiman Mjaya, <laughs> Mjaya. Mm-hmm. Nyambui Suleiman Mjaya ni nani uh, mimi ni mzaliwa wa Ukerewe Okay Ukerewe eh, wala kuna ile jiwe ninacheza eh, cheza hapo ni Ukara Ah. Eh, lakini yote iko pamoja ukere. Ukere, okay. eh, Ndiyo nimezaliwa. Ndiyo. Ah, zamani sana mwaka 1952. Niko nimekulia ah uh, ukweli ukinikumbusha ukerewe yes. enzi zile sio ukerewe ya sasa hivi. Ukweli kusema ukerewe ile ambayo naifahamu na utoto wangu ni, ni ukerewe ambayo ilikuwa ni kerewe ya neema ya kila kitu. Kwa sababu kwa tuna kisiwa kinalisha yani mwanza usukumani uko uzinza ilikuwa inatoa kila kitu samaki usiseme maana sisi kule tulikuwa tunakula sana sana samaki alafu na, na ugali wa wa, wa mwongo alafu kisio cha kile kwa kinatoa mazao ya aina yote ambayo unayosikia Tanzania hapa lakini mabadiliko ya mnayo hali ya hewa ndio imekuwa sasa watu wanajiuza kweli ndio ukero hii eh hapana kwa sababu nilikuwa nimekuwa alafu baadaye ndio nilipofikia wakati wa kusoma nikaenda majita. Kwa sababu wazazi wangu ni wajita wa, wa waliohamia Ukereza mani miaka ya 1920 huko ndio wakahamia huko huko Ukereza ukiwa ni msitu tu. Ah kabla sijaenda na Ukerewe nimekuja kuifanyisha na ka, ni, ni nchi moja nilienda kufanya kazi Brunei mwaka 1915. Brunei ile ya tajiri yani ya tajiri kwa ni sawa sawa. Eh. Nilifika tu kasa Mungu wangu bora tena narudi Ukerewe. Unaona. Eh. Kwa hiyo ukweli ndio hiyo nikaenda msoma nikasomea huko huko. Uh-huh. Ah nimecheza ngoma za kiutamaduni za Ukerewe. Yes nimewinda ukerewe nimeenda kuvua samaki niko mdogo mm-hmm. kuna samaki zingine ilikuwa zinatoka unakuwa mvua ikinyesha kama imenyesha leo usiku mpaka jioni usiku samaki zinafata mikondo zinakuja juu kule sasa nikienda kule kwenye kwenye ma, majaruba majumba sisi asubuhi tunaenda kuwashika unaona ndio ilikuwa tunafanya kazi hiyo zamani nyumbani tunafanya kazi nyumbani tulikuwa na enzi za utii tulikuwa tunasikiliza wazazi wetu sana 
kwa sababu mzazi anakutuma nenda unifuatie kitu fulani unakimbia kuonyesha kwamba unatii mm. labda ndio nilifanya nikakimbia ulikuwa na mbio kabisa eh ni kwa sijui kwa sababu mama anasema nilete kibiriti anatema mate nikute akisha mate alikuwa haja kauka <laughs> kwa hiyo nakimbia na kisha kwa nafikia mama nikute mate yake haja kauka narudi yes na kwa mama naambia iko wapi ya kwa hapa kia na kumbe mama matema mengine yeah. ili anipe reward kwamba kumbe nimekimbia vizuri nimewahi yes, unajua hata yes, kitu yes. kama hicho yes. kwa hiyo ilikuwa ni cha neema ni nchi ambayo ilikuwa na utamaduni mm -hmm. ni nchi ambayo kisiwa sorry ni kisiwa ambacho kilikuwa tuna nyakati za mavuno kuna sherehe ngoma za utamaduni zinachezwa eh afu kuna ngoma zinashindana kila mwaka ifika mwezi wa sita. Sikukuu hizi za saba, saba za nina nini zilikuwa ni sherehe kubwa sana visiwani. Na nane walikuwa na, tuna maonyesho ya nani ya, ya mazao. Unakuta mtu analeta muogo unatoka hapa mpaka pale. Uh, boga na boga ili pumpkins ya uh, maboga wanaleta kubwa linakuja kubebwa na watu kama ngapi. Mm. Yaani ilikuwa ndio wakati wa, wakati hizi na sasa hivi hamna vitu kama hivyo. Na nane imekuwa ya makapa ni kujionyesha vitu vyao. Lakini na nane ni ya wakulima kuonyesha vitu walinavyolima ili watu waangalie namna gani. Unaona? Ni hogo, maziu, nini vitu mbalimbali. Sawa sawa. Ndio nimekuwa nikiona kitu cha namna hiyo. Na kila sherehe ya serikali kulikuwa na mashindano. Na wewe ulikuwa una, unakimbia una unafanya okay sawa sawa hapo ndo ulipoanzia ah nimekuja kukimbia kutoka na shule nilipokuwa nasoma huko majita ilikuwa ni umbali wa kilomita tisa. mimi nimeanza darasa nilikuwa na miaka kumi na mitatu. kwa sababu shule ilikuwa mbali nilizuia kwenda shule kwa sababu bado hutaimili umbali huo kwa ngojea ukomae kwanza uweze kumali kilomita kumi kwenda shule na jioni urudi kwa nilipofikia miaka 13 2064 ndio nikaanza darasa la kwanza. Umeanza darasa la kwanza kuna miaka 13. Wow. Umecheleshwa sana. Eh hapana sasa hivi nasema umecheleshwa lakini wakati huo ilikuwa ndio wakati uko sawa. Uko sawa kwa sababu nilikuwa naimili njia yote ya kilomita 10 kwenda kilomita 10 asubuhi. Na wakati mjue sisi tulikuwa tunahakisha kwamba uwe shuleni by saa moja. Ukichelewa ni adhabu. Kwa tulikuwa tunakimbia njia nzima tuwai saa moja. Tulikuwa bado na ile element ya ukoloni. Walimu mm. na shule zetu enzi zile kwa bado na element ya, ya ukoloni koloni. Unaona? Sio kama ilikuwa mbaya ya kituweke katika hali ya nidhamu. Sawa sawa. Fagia kila mmoja na kiwanja chake. Wale wanaitwa makaka wale ukicherewa na kukatia mstari uwezi kufuka. Mm. Saa moja kilia tu wanakaa kwenye njia zote mnayoingia wewe unacherewa unapewa adhabu jioni. Sawa sawa. Kwa hiyo na kisha mimi stack pata adhabu ya, ya namna hiyo. Ni wai hii nirudi ni wai nyumbani tena kafanya shughuli zingine. Ilikuwa na kuchukua muda gani kukimbia? Nilikuwa naondoka saa 12 kasorobo. Saa 12 kasorobo. Eh okay. usiku. Na giza wakati huo. Sawa. Nakimbia na kisha nifike shuleni kwa inafika kabla saa moja hivi kengele napiga ile napiga tu nimeshaingia kwenye mstari. Wakati unafika shule ni kilomita kumi, eh. lakini unafika kama kabla saa moja. Eh saa moja. Kwa kuchukua kama saa moja eh, na saa moja na kitu ile kitu nimeshaingia shuleni. Okay. Na ilikuwa ni kila siku. Wow. Nafanya hiyo. Mm -hmm. Nimeendelea hivyo kumbe najikuta kama ni moja hapa ya mazoezi. Bila kujijua. Na vipindi tulikuwa na vipindi vya PE. Sasa hivi nasema havipo. Mm. Sio hivi vipindi vya Ijumaa watoto wanavaa nguo eti kuna sport day. Sisi tulikuwa na vipindi kwa wiki viwili. Ambao mwalimu anaenda kusimamia, leo ndio adam mnacheza mpira, leo mnacheza relay, leo mnafanya nini? Kila darasa ilikuwa na vipindi vya namna hiyo. Shule ilikuwa na programu mnafanya mashindano ya shule na shule mnachagua timu. Sangiro kisinzia darasa ni tuakuwa tumekula kiporo kwa sababu nyumbani uko unakuja na kiporo. Yes. Sasa leo nakimbia na kiporo cha ugari kimechanganya na samaki imekuta imekuwa kama sijui ni nini tu fitari sio fitari yeah. wala ndivyo imechanganyika kwa sababu nakimbia wewe unaangalia kumbe huku umeharibika. Umeharibika hey. lakini utavira tu. Nikifika <laughs> saa saa sita tuna mti miti mikubwa ndio nakaa pale huyu amekaa hapo amekaa hapo labda unafiki yako ajaja mchanjo huyu ndio na mimi kirudi darasa ni saa ngine kipolo kinakufanya usinzie mwalimu anaambia kimbia niende mtaje mshike mti ule murudi 
Sasa nipo wai kufika darasa na kaa wanaingia na jisikia vizuri. Mm. Kwamba nimekuwa kwanza darasa ni wao wao wamechelewa hivyo kumbe ni wepesi ule nilikuwa nao. Macheno akifanyika shuleni hapo nikiwa darasa la 2 la 3 la 4 nikajikuta niko wa pili. Sasa paka tu kadarasa nyuma huko nao kamejitali mpaka amekuwa wa pili macheno na shule. Nikao kwenye timu ya shule. Nimeendelea hivyo wakubwa wangu wananiacha. Baadaye nipo maliza la 4 nikapangiwa shule nyingine. Haenzi zile unafaulu kwenda shule nyingine. Sasa shule yangu ambayo nilikuwa nasoma ile inaitwa ilikuwa inaitwa Bukima Primary School huko Majita. Nikaenda shule moja ya Rusoli ya Basabato ndio nikaasoma la tatu. Sasa hao wakawa wapinzani wangu. Mm. Naona. Sasa nikaja sasa kushindana na timu ambayo nilikuwa nashinda kaa pale. Nimekimbia watu wakasema wakala sema wewe mtoto umekukuza hapa hapa hutaweza chochote. Mm. Naona nikasema sasa mimi ni mtu mpya sio wa shule hii. Yes. Eta pambana tu. Tukashindana mashindano ya shule na shule kama ya ya kata hii. Nikashinda. Okay. Hey, watu wakasema huyu mtoto amebadilika amemwacha bingwa wetu ambaye alikuwa anamwacha. Yes. Sasa nikaendelea hivyo na bahati nzuri ipo kwenda kwenye shule ya Rusoli kwa na mwalimu mmoja mwalimu mkuu ambaye ni kwa uh, Lisu ambaye amekuwa mwalimu sana mwaka 65 66 serikali iliamua mwalimu wakuu wote waende jaketi wakaenda alipotoka kule huyo mwalimu akawa na moto kila wanafunzi wote asubuhi tunaenda mchaka mchaka tunarudi ndio tunaendea kazi za pale nyenye na mwalimu pia alikuwa anaongoza mwalimu mkuu ikawa sasa ni mimi moja hapo ya mazoezi na shule hiyo aenda pia ilikuwa umbali wa kilomita 9 tena kutoka pale kwa nakaa kwa mjomba wangu huko Butata Majita basi nimeendelea hivyo tukashindana tukaenda wilayani Talafa nipoenda wilayani kwa mara ya kwanza niachwa na watu kama nimesimama watu wanakimbia nikasema kuna watu wanakimbia hivi tena watu wametoka talime huko wengine walikuwa nasoma hapo moja hapo ni kijana hiyo kuendesha mwitiginga alituacha kama nimesimama kitu ambacho kinimenisaidia maisha ni mwangu ninarudia watu wananisikia kutoka tatamaa kitu ambacho unaona wazungumza negative kifanye kwamba kwako kiwe positive utafanikisha ambacho unaona ni hasi kwako wewe kitengeze kuwa chanya kwamba hiki ndio kitakifanya niwe vizuri Ataka kucheka kicheko chake kitumie kwamba ni encouragement kwako utafanikisha lakini usikate tamaa mimi nikakaa na kaingia meniacha eh ngoja mwaka kesho kawa nafanya mazoezi piga 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 mazoezi nipoenda mwaka wa mwingine nikaa kwanza chule nuko tukachagua eti tutaenda mashindano ya taifa sikwenda alikuwa nichagua nipo maliza darasa la 7 Ninaongea wa Tanzania wote nao nisikiliza ambao nimesoma na shule nzima wananifahamu nilikuwa mzuri sana wa hesabu shuleni na mpaka sasa najiamini kwenye hesabu hesabu okay lakini ya kusikitika sijaza mtoto ambaye anajua hesabu walikuwa wazuri primary wamekwenda huko juu sisi ni kitu gani kime kimewafanya na mimi eh nilikuwa mzuri sana hesabu kweli ndio imenisaidia maisha yangu Tani wa darasa la 7 sikufaulu. Na kwa kujua na kwa kujua hesabu yote hiyo bado hujafaulu. Mimi najua mpaka leo, mpaka ndako siku nazikwa kama kuna neno la kusema la mwisho. Nasema nililonewa walinifutia mtihani. Kwa sababu kati ya watu 12 na mimi shuleni nilikuwa na average au sifuki namba 3. Alafu kwa 12 nikose. Mmm. Haiwezekana. Na hesabu siku ya kwenda kufanya naongea Niliota maswali mane kwamba ya takuja. Nikaambia wenzangu kabla ya ingia na rasani. Kumbukeni suwala ya namuna hii, kumbukeni suwala ya namuna hii, kumbukeni suwala ya namuna hii, ya takuja kwenye mtiani. Na likweli yare maswali wakuta yapo. Tukua na rasani wakanigeuka wananiangalia hivi, tukua wakasikia mtiani. Wakatai kwa mwa mwamenambia. Suwali moja, ela maalifa likuwa la kisayansi. Likuwa na luzao, kitamba cha mitaku kano na kitambaa cha mita 10 cha ina moja kimeweka kimeanikwa je ni kipi kinakauka kina mapema sasa kasema mm, 
Hili swali hili mbona hapa limenitega? Nikaomba ruhusa kwenda kujisaidia. Okay. Yule msaidizi wa wa aliyekuja kusikota mtihani akaniescort kwenda kwenye choo. Kumbe alikuwa hajasoma maswali yale. Mimi nje ni kama mnamuuliza swali moja. Hivi kitokea mtu amenunua kitambaa cha mita moja na mwingine nusu mita akaanika hivi kipi kinaruka au kama pema. Saka nambia kwa sisi material moja tu ile kauka kwa moja kwenda mazo. Nikaenda choo. Ah, nikaenda choo kurudi, nikaenda kulifanya. Alipopitia maswali akalikuta akaniaga. Akaniaga. Kaida akacheka. Katulia tu. Matokeo alipokuja simu kaenda kumwalimu wa mwalimu mkuu wangu alikuwa anaitwa Riso Bwire Riso amekuwa ni marehemu mpaka leo family yake ni family friend mpaka leo kwa ukalimu ambao nilikuwa nimeujenga mpaka leo ninavyoongea hivi nika nikaenda kuona mwalimu kwa nini nimeshinda wengi wasema hatujui kwa nini kaambia narudi kwetu ukelewe Nimeondoka kwetu ukelewe nimekaa mtangu la kwanza sijaenda nyumbani sasa naenda kuwaona wazazi wangu Naongea na wewe bibi nilienda nikawa mkulima Nikafika nyumbani nikamwambia mama nimerudi kwa kipindi nitachokaa na nyinyi Nitataka nifanye kazi nilipisha kwa miaka ile ambayo nikusukua na nyinyi mwanangu unani nasema nitafanya kazi nitalima mashamba yote nitafanya kazi yote mimi usiku nasoma nimekaa walimu mmoja akaja kunifuata kutoka huko majita kuja ukelewe wananifuata kwenda kurudia shule nimetuma na mwalimu tutaka kurudia shule lakini kila asubuhi ni kama ndoto nilikuwa naamka nafanya mazoezi tu nakimbia fika saa 10 na bika asubuhi uniko barabarani na kwetu kule ni giza misitu nini naenda mazoezi tu asubuhi sasa kumbe nimezoea kule watu hawajazoea mtu kumuona asubuhi wakina mama ndio wanaenda kuchota maji kwetu kule vijijini kwenye visima kumbe napita hivi wanaangusha mibuyu wanadhani mchawi huyu anapita <laughs> kwa sababu wanaona tu mtu anakimbia mimi anafika tu yeye wanashtuka wana sasa siku moja mama yuko kusimama anakuta anaongea siku hizo kumetoka mchawi mmoja sijui anachelewa kuroga kurudi basi mjuzi nimepunja nani nani yangu sijui na nini mama anasikia asema jamani hapana ni mwanangu anafanya asema huna mtoto usisi ambao tunafahamu anafanya mazoezi mmm asema huyu amekulia huko majita amekuja hapana sasa ndio baba akanikalisha akamwambia mwanangu unapokaribia kwa ruza kiatu wapiga mruzi wageuke ndio ufanye nini upite ndio nikawa mfanya hivyo hivyo asubuhi nikafanya wakaanza kunizoea mm. wakaanza kunizoea sijui kama kuna mashindano ya wapi mimi inatokea tu nifanye mazoezi ni kama kama ni ndoto ya namna fulani yakaja 77 saba saba. mwaka 71 sabina, sabina moja kafanyika mashindano ya tarafa ya umriti nikaa kwanza nikaenda wilayani nikaa kwanza wajui huyu mtu ametokea wapi tukaenda kuhakikisha mkoa wilaya mkoa wa Mwanza tukashindana pale shule ya Mbwiru chuo cha Mtimba ndio wakimbiaji wazuri shule ya sekondari ya Sumba ndio ina wakimbiaji wazuri au wanajijua ni wenyewe tu ndio wanahakikisha mm. siku hiyo wakashangaa nikawa wa kwanza mita 5000 kuzunguka uwanja mara 12 mita 5000 eh hey, kuzunguka uwanja mara 12 wakashangaa huyu ametokea wapi mm -hmm. huko kisiwani ukarewe kuna mtu ambaye amekimbia namna ya gana mga ndio tukachangua timu la kuja Tanzania kuja na nini Dar es Salaam Dar es Salaam nilikuwa naisoma kwenye kwenye geography Treni naliona hapa nimepaki mwanza sijui linaendaje Sijalipanda sikio ndio tukapanda timu ya mwanza tukuja kwenye mashindano ya taifa mwaka sabina moja mashindano ya taifa alifanyika Zanzibar timu zote kutoka mikoa zilikaa chuo cha walimu cha ngombe ilikuwa wakati wote wa chuo cha walimu tukaanza kuchukuliwa na meli moja kubwa ikatupeleka Zanzibar baby ndio mara ya kwanza mimi kusikia kitu kinaitwa pilao <laughs> Mimi wakati tunaenda kula naona kitu wanaletoa kwenye sahani kina miti miti 
Jutu jutu meja, ni kama mimi basa. Kuna watu wangu wa chafu sana. Wana pasua kuni, zina ukara vimiti kwenye, kwenye wali. <laughs> na mwambia, apana hii ndio wa, ndio pirao. Ah, pirao ni nini tena? Ni wali umechagenda vitu hivyo. Alufu, watu wa mikowani huku wa, uu. Mimi na kuambia, hapa sasa hivi, enzi za miaka sabini, vijijini kule kulikuwa muna kitu kinaitwa pirao huu. Kile kwa naluwa watu wakanda ya, ya bahari tu hivi. Pwani. Pwani, pwani tu. Na kwa mimi nilishanga. Hata alufi ya nye, sukutesi, sukutesi, tini kwa hivi ya vyo. Nina, hafu na kiswari cha zanziba kule, siyelewi. Siku moja kachukua hila kwenda kunuwa ndizi, wakina mpe pesa nane. Nika se mungu labda wanauza sa nane, ni karudi. Siku chakasi ni kweli kitu kuna chole. Ni karudi. Ni kata kuambia jamani. Mwana huku vitu. Vitu wanauza sanane. Jamani mbena mna. Jamani mbena mzazo wakanambia mna. Ni pesa nane. Pesa nane senti ngapi. Wanyi wanazikombia. Ito wanajua sijini shiringapi. Ndi wakambia ni senti ngapi. Ni karudi tena kunuwa ndizi. Zilikuwa jimeninginiwa hini. Halipo nambia pesa nane. Ni kaondoka. Wala sikumuliza ni nini. Kaza nauza sanane. Basi kwa mala ya kwanza. Na wambia wa Tanzania ni kashiki mashinani wa taifa. Na kemita ilu kumi kuzunguka wata marashina tano. Kwa sa ndiyo mbio ilikuwa inaanza. Ni kashiriki. Wakila mbio nenda ucheze tu. Wapi hapo sasa? Zanziba. Ok. Apo ni Amani. 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 Yeah, 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 Amani. Okay. Wakatu uja tengezo wa uja wekwa nani raba. Nani. Mm -hmm. Unajua Amani ndiyo uwanja wa kwanza Afrika kwekewa raba. Oh, nilikuwa sinyo. Ok. Mm -hmm. Mwaka sabina sita. Ndiyo wanja wa kwanza, Afrika kweke wa raba. Hii wanaita Tatan, company ya Tatan. Na Zanzibar ndiyo, tuseme likuwa nichi ya kwanza kutumia television ya rangi. Ye, yeah, ndiyo. Iyo tunafahamu. Iyo tunafahamu. tunafahamu. Ile ya kutumia raba kwenye wanja, kusio ah, wengi wanafahamu. Ah, ndiyo ya kwanza. Okay. Ilifungua mwaka sabina sita. Lakini mwaka sabina tu kwa tuwa pekua tu kwa kwenye mchana. Na wakati huo, sio sasa hivi mpaka yeti yo, nataka mavazi, ya mkimbiria, meka hivi, hii kitopu, kinani. Nili kaputula tu. Nalishati, alafu tukua na vest franzi, natoka china, ukiiva, ukiroa, kama umebeba kilo kumi. <laughs> ukiroa, ni t-shirt, imetengezo na cotton, hivi, ukikimbiria, hafu uloe. <laughs> Dio tukua tunavive. Wenye viatu. Wezi, viatu tukua na pekua. Tukua na peku watu. Nimepiga, nimepiga, nikaja watatu kwa mara ya kwanza. Kumbe timu ya taifa na chagua mtu wa kwanza na wapiri. Baadhi ya wachaza kutoka mwanza wakachagulua. Kulikuwa na sicha na fulani walikuwa lozi, mpumia na alikuwa sprinter. Na mwingine alikuwa na mwa sprinter wawili wazuri sana wakachagua na wengine. Wakabaki kwenye timu ya taifa, walikuwa naenda kucheza East Africa, ilikuwa, Zambia ilikuwa, wakati 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 hiko kwenye East Africa zamani. Wakena kushindana hapa. Wakina Filbert Bypat na wangu yu, wala wakati 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 na wambi watu ndi hao, ndi hao, wakachaguliwa. Mini karudi kwenye treni. Tukarudi na Mary, karudi kwenye treni. Nimekaivi, nikambia kwa nini? Siku chaguliwa. Wanambia, nimefikiria ni mpungufu wa wenzangu. Hile manager wa timu, haka nita, mbono umesononeka sana. Asa mapana. Haka naembia njoo. Tuko mwezi suti nilaudi mwanza. Haka naembia unabahati. Kuna ingi wa meshiriki mashinano wa taifa, mara nyingi sana, lakini ya wajawai kuchika nafasi ya wote. Lakini we kwa mala kwanza umepata nafasi ya tani, utakuwa mkibiaji mzuri. Niliporudi vijijini nikawa nakimbia kama kicha. Anasema lazima niwe kwenye timu ya taifa. Hauna coach wala Hauna coach wala nini? Ndio maana nawaambia wa Tanzania. Uwe na nidhamu, uwe kujituma. Kuna maneno umeyatanguliza kuyasema hapa wakati unafungua kipindi. Hayo maneno ndio aliniongoza mimi. Ukweli uaminifu na uadilifu. Yes, hayo ndio ameniongeza katika mafanikio yangu yote ya kukimbia. Nidhamu ni kutu cha mwenu sayo. Nikaana amuka tuna kimbia. Kimbia. Nikaenda kwa unyesha medali wa zazu wangu. 
kwamba hii ndio imepata medali sasa kule nyumbani ukelewa unajua imetawali ilikuwa inatawaliwa na dini ya Roman Katoliki wana mdali ule ambao una mabikira mali hapa sasa mama kanuvia huu medali umepewa na padri gani nikasema hapana hii tumepewa ni mashindano umefanya hii ndio tumepewa wao kumbe eh nikaonyesha nikaiweka hapo nyumbani hapo nikaendelea tukasema mimi mawazo yangu ni kila anasema nataka niende huko aliko kwenda tu wenzangu makakesho lazima niende nikikimbia na waona wale walioniacha walikuwa nakimbiaje inatoa una visualize kitu siku zote nikiwa naongea naambia haiwezekani mchezaji wa timu yoyote ile wa Yanga Simba nani una beki yule yule unamwona kila siku forward anakupita kila siku utumia kile kufikiria huyo mtu mtamwezaje kila siku anakupita anaenda kufunga kila siku anakupita kwa nini usilale unafikiria kwamba nitamwezaje huyo mtu kweli mimi ndio ilikuwa inanisaidia hiyo na zio kwa nini ameniacha wakati nafanya mazoezi na mtu kinamuona tukirudia la pili ilikuwa namwacha sabi na mbili nikawa kwanza mita 5000 nikachagua timu ya taifa tumefanya mazoezi ya kwenda olimpiki ilikuwa inafanyika munich ujerumani mimi naambia huyu mshamba atoke huyu angoje baadaye huko nikarudi kwenye toni langu mwanza nikawa nafikiri nimeachwa eh eti kwa kweli mshamba mmm haya hiyo ikao motivation kwangu kwamba ni mshamba wameniacha nitaonyesha mwaka kesho ushamba wangu na ulikuwa wa kwanza Ah nilikuwa wa kwanza kwenye mbio ya taifa e. lakini kwenye timu ya taifa ile ya huyo baadaye wakapunguza watu nikapunguzwa mimi e baya kaenda na wengine wakaenda nikarudia kwa nyumbani sabina mbili nimefika kwa naendelea kazi zangu ya kwaida nimefanya kazi nimemaliza mashamba yote kulima asubuhi naenda usiku naenda kuvua samaki kwenye makokoro huku nafanya kazi napata samaki naleta nyumbani sasa tabia ya wakwetu huko ukelewe na nafikiri na makaribu ya mengine wanatafuta kijana gani awe kwenye mji fulani kwa sababu ni mchapa kazi. Eh, hey, posa zilikuja nikitaka kuambiwa niende kwa miji mingi sana. Wana, wanakuja kuposa wewe sasa. Wanakuja wanampitia kwa mama. Mama analeta ujumbe kwa baba, baba ananiambia. Kuna mji fulani wanataka uende ukatungie binti yuko kule. Nikamwambia baba, siko tayari. Mimi na tuti yangu kichwani nataka kusoma tena. Hapo una umri kama Ni mwaka ni 72 nimezoea 52 na miaka 20. Wakati huo. Wakati huo. Kaambia baba usiko tayari ku ku sasa hivi. Pata paka nijimalize subirini tu. Sasa tafanyaje hii watu wamekuita huko wanakuita huko. Wakanaambia najua na wakelewa wananisikia kama watasikia na kipindi kiko hapa. Wanaambia nyambui. Baba kanaambia mwanangu najua tabia za wakelewa ukijifanya kulingalinga watakufanyia kitu fulani nenda sasa mimi nikavaa ovyo ovyo ili wani wani reject siku kuni kunikataa unasemaje siku mm. ili mwanamke asema ah nitaolewa na huyu sikuvaa vizuri baba karisidiki sababu yule pale ndio kuna msele walio kuelekeza nikaenda never simple nilipofika akakuta wasichana hawa wawili nikaambiwa na jina tena alikuwa ametumwa na sangazi yake ndiye amelekeza mama mama akanielekeza mimi mimi na baba ndiye akanisogeza kwenye mji ndio wewe pale kwa sababu nyumbani kulikuwa ni msitu sana uwezi kujua mji ipofika nikasema na mtafuta rozi ni yupi hapa mwingine anasema ni mimi walikuwa sio wawili nikasema mimi nimetokea kijiji fulani shangazi wako ameni ameniambia kwamba Rose ni mzuri sana mbaya nisali kuolewa na mimi. Kasema hivyo, kwa hiyo nakuja kukuomba uwe mchumba wangu. Kwetu ukelewe. Kama msichana akikubali, atakusindikiza kama kutoka kwenye nyumba kama hapo nje anakuwa.
akunisindikiza akufanya nini mimi nika <laughs> nikafanya tiki kwamba hapa nimefanikisha nikarudi nyumbani hapo ndio nyumbani kaanza nyumbani na nini mama akifikisha ujumba kwa shangazi yake shangazi yake nini asema yeye eh ndio hivyo nikaenda mji mwingine hivyo hivyo miji mitatu yote wana kukataa wana nikataa mwingine ndio nikakata ku ndoano ilikuwa umbali mkubwa sana nimeenda nimechukua baskeli nimeenda huko nimeenda cha siku mpaka saa nane kufika huko nikarudi tena nikarudi sasa huyu akaniambia panga siku unitoroshe unajua mm. kwa zamani kulikuwa na ile ya kumtorosha mtu unamficha baadaye ndio unaenda kudeclare watu wazazi wanaenda kudeclare kwa mtoto wetu mm. yuko yuko hapo hiyo akaniambia ah mimi hata ukisema hata leo tutaondoka wote unasema hapa ni nimekuwa hapa nifanye kitu kabla sikiliza na mimi nimekubali nitakuwa sasa kule nyumbani nakaa nyumba ya nakaa nyumba ya ya kakaangu ngoja niende jenga kwangu ana karaka kisha maliza nje nikuchukue asema basi nende uharakisha hiyo nikarudisha kwa nyumbani kaenda kaambia wazazi nikasema mimi niko siko tayari kuoa Mimi sasa nataka kusoma na mambo yangu kichwani na usiku mnaona na anafanya kazi na afanya hivi nataka kusoma unaona naamka asubuhi saa ngapi pokuwa naenda kupasua mawe pata hela ya kununua mafuta usiku najisomea ninasoma mole ndani na kitu kurudi nyuma tena walimu mmoja alipokuja kunichukua kuniwaambia nirudie nikamwambia mwalimu wewe umenifundisha nikirudi darasa la 7 nitasoma nini niambie tu mwalimu mimi usinifiche kila kitu nakifahamu nende mwalimu mwalimu mkuu mwambie hivi mtafute kama nime nimeshindwa kwa kutokuwa na nidhamu mnaambia nyambu kuwa na nidhamu ndio maana ukufaulu nijirikija pale nijirekebishe nenda aliporudi akakaa wiki mbili tatu akaja mwalimu mwingine tena aliyekuwa ananifundisha hesabu nikaitwa niko shambani eh hey, kuna mgeni amekuitaja hapa nikakuta amekaa nyumbani hapa ni mbali kutoka maji na kuja huko huko siwani ukae unavuka maji kama unavyoona hivyo unakuja mpaka huko. Aka. Nikamkuta eh nikamwanza machumu. Mwalimu machumu karibu sana hapa ndio kwetu bwana. Nimevaa nguo zile za kulimba nini niko mchafu mchafu. Sasa wao nyambui vipi bwana? Eh mimi nilikuwa mlaio niko nyumbani nilikuwa natoka shambani. Watu wamekuja mara mwisho kuja kuchukua kwa sababu mwalimu ametuko watoto wa 54 54 94 ndio kwa 55 na kuacha nafasi ya nikamwambia mwalimu mwalimu wewe unajua iko na tano anafanya hesabu la darasa la saba tena wewe ndio ulikuwa unalipa na kufanya unaenda kusaidisha sasa ngine unapeleka darasa unafanya nao nikishinda wananipiga njiani ukaniambia sasa usiingie darasa la 7 wakati mtiani sasa nitaenda kusoma nini nilikuwa na kitabu cha darasa la 7 hichi chote fungua ukurasa wote takwambia chini hmm. asema hilo nafahamu hilo nafahamu lakini Shuleni bado namkumbuka msichana mmoja alikuwa anaitwa Kezia Katega. Alikuwa mtoto huyu anajua hesabu pia. Wakisichana. Paka leo namvulia kofia. Huyo ndio aliweza kukushinda. Ah, huyo tuko tunapambana. <laughs> na bado huko hai. <laughs> na yeye anatambua hilo. Yeah. Kwa sababu kimzidi lazima achukue nafasi langu atafute kasoro apeleke kwa mwalimu nikatwe. Mm. Ili yeye awe wa kwanza. Sawa sawa. Tuko tunaushinda na namna hiyo. Sawa sawa bas sasa ikafikaje una unaingia kwenye mashindano ya kimataifa mashindano sasa sabina mbili nikawa kwanza nikajua kwenye timu ya taifa kashinda mashindano ya East Africa yakafanyika Dar es Salaam ndio rais wetu wa kwanza marehemu Julius Kambale Kinyerere mwalimu alikuja kuangalia mashindano hayo mimi kwa furaha yangu nikasema leo nitashika mkono na rais nikiwa wa kwanza wa Kenya wakati wako wazuri wakati nakaribia kamba hapa na pale niko watatu najua tu hapa ni tayari nimeshika mkono najia ile over covenants wazungu nimekaribia mganda akanipita ni yale mtu akupita tangu nyuma kule kuliko mtu anakupitia kale umemaliza unaishiwa nguvu mara mia mara ngapi yani mtu ambaye amekuacha tangu nyuma kule utapata uchungu mkubwa sana na uchungu wa kunitoka Nilikuwa nataka nishikane mkono na rais. Nimeona yuko jukwani pale. Yule uwanja mnacha uwanja wa uhuru sasa hivi. Mm. Ndio alikuwa uwanja wa taifa tulikuwa tunachukia pale. 
Nikasha namba nne. Sukata tamaa. Nikasema lazima no kibiaje mzuri. Sabina mbili wakaenda olimpiki wakaniacha. Nikasema no, kwa nini wananiacha mimi? Makasha lazima niwe mzuri. Niko peke yangu. Nikaambia wazazi wangu, baba mashamba yote nimeshamaliza kulima kila kitu walima sasa mimi naondoka naenda Mwanza naenda kufanya ni baba naenda kufanya shughuli niko tafuta kazi na kusoma tajisomea tu tafikia wapi kulikuwa na mtoto wa mjomba wangu anakaa kule mama kanielekeza mimi kafikia alikuwa anakaa Mwanza kitangiri alikuwa anaitwa Sebastian ikafika kwake ikafika kwake aka kanipokea toto wa shangazi ni nani kaka pale lakini naendelea na mazoezi nimeshaonja asali ukiweka kidole kwenye kibuyu cha asali ulambe utamaliza kibuyu <laughs> nimeshapata nafasi ya kwenda salamu nimepanda treni ya bure nimeanza kula pilau nimeanza kuizoea pilau huku huku kelewa waijui mimi mwenyewe ndio naifahamu sasa nasema siwezi kuacha vitu kama hivyo paka nilipate tu na facilities zilizokuwa tunazipata pale kwenye ukambi yeah. unaletea mifaa nini na nini kwa nini Ipo rudi 72 nikachukuliwa na nikafanya kazi company moja inaitwa ilikuwa company moja ilikuwa imeanzishwa na serikali ambao vitu vyote vikitoka makao makuu vinaletwa ndio vinagawa kwenye maduka nina hivyo na mimi kupunguza mambo ya ofisi ndio nikafanya kazi pale kama miezi miwili nikaenda kufanya kazi maadui maadui kwenye nani wakanichukua ilikuwa maadui na timu ya mpira ina bendi ina inataka mchezaji hafu kulikuwa na mchezaji mmoja alikuwa ni mzuri wa mchezo wa hama nyundo ndiye mm. akaniambia twende akaomba twende ufanye kazi kwa maadui nikaenda kufanya kazi kwa nimefanya kazi pale 73 nikachaguliwa kwenye timu ya Afrika o oh, Afrika inchi huru za Afrika wakati ule ikafanikiwa Nigeria uh-huh. ndio ikafanikiwa Nigeria nilipofanya pale tukaingia ndio mara ya kwanza kupanda ndege unaenda nimetoka kwenye treni na mabasi sasa napanda ndege na ndege ikipita ukereo pale iko juu mimi nadhani watu wanapita wamelala chini hivi <laughs> kasa ni kadogo Yeah. Kasi baka kadogo hapo watu wanaendaje? Nadhani wana wapanga hivi kama unaanika samaki hivi yeah. ndio akifika ndio wananyanyuliwa wanatoka. Yeah. Kwa sasa naona angali tu. Nilipoingia mwenye ndege nikaona ni kubwa kama tulikuwa hapo. Kubwa kabisa. Eh, nitashangaa kumbe ndivyo ndege hii hivyo. Nikatupea after tulikuwa na ndege ya special ya serikali ya jeshi. Nikatupeleka mpaka Nigeria. Iko kwenye timu ya taifa. Ndio mara nimetoka nje kwa mara ya kwanza nimefika pale nimefika kule naye nikakutana na vyakula vya Nigeria mafuta pilipili nini na nini nikapata food poison uh nilialisha sana 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 mm. wa Nigeria wakao wanapika pale ukiwa hapa ukai halufu mm. mm. vyakula vya mafuta tu pilipili nini eh nilialika kwa siku tatu kabla ya mashindano mmoja yeye nani akanambia pana akamwambia daktari mkuu alikuwa mkuu wa msafara alikuwa meja general salakike mmm ndio tupeleka na wakati ulikuwa tunanizamu ukitaka kuongea kitu mpaka ujue unaongea nini mmm uweze kuongea mambo ya nchi bila mkuu wa msafara hajaongelea na wakati tulikuwa na sitafahamu mambo ya biafra na vita vile vya biafra vya umre ndani na sisi tulikuwa Tanzania tuna tuna bezi tuna bezi upande mwingine ndio eh kwa hiyo tulikuwa tumeonywa kutoongelea mambo hayo na ni kweli tulikuwa tunawasikivu tulikuwa tuna tuongelee eh kumongaje tu alikuwa mkuu wa msafara ambaye alikuwa na sala kike basi tumeendelea huko ndio siku hiyo baya akamshinda Keino Keino ambaye ndio alikuwa mkimbiaji mkubwa duniani alikuwa ajashindwa kumwacha kwa mita 1500 kuzunguka uwanja mara tatu na robo tatu ndio Tanzania ikaanza kufahamika baya kafahamika tukaenea Tanzania 
tukachukua na timu yetu ya mpira wa kina Tengawa na wakati wa timu ya mpira ya taifa naomba niongee wa Tanzania senior league baya tulikuwa na majitu ma giant mm. enzi zile enzi zile mm. wa kina Semburi wa kina Gobos majitu wa kina nani huyu Tenga majitu wameinuka wacha tulionao sasa hivi Samani kusema sisemi kwamba labda ni maumbile yanaenda na generation. Yes. Eh, ilikuwa ni mapande ya baba. Ndio ilikuwa timu ya taifa ya Tanzania. Wakina Zimbwe, Gibson, what? Majitu kuna jamaa mmoja mm -hmm. alikuwa ni pande la baba nilikuwa natoka Tanga. Mm -hmm. Baba na mtu likaa back half back. Hata kupita unaongopa una utapitaje. Ehe. Uh -huh. Eh, au ndio tunahitaji sasa hivi. Yaani body kwanza inamuogopesha ina mchezaji mwingine. Tujue tu hilo kwanza. Tunajiandaa kwenye Afcon 2027 tutengeneze timu. Na tutengeneze watu. Mm. Sio mradi timu kwa tuwa anacheza mpira. Toka pale ndio ikawa ni geti kwangu. Siku moja nikuwa pale mwadui nikifanya kazi nikuwa nafanya same nzuri sana ambayo ningekuwa kubweteka singetoka mwadui paka leo kwa sababu nilikuwa nimepewa code so ambako analeta vitu vyote sisi tunagawia maduka yoko mwadui nyama nini supplier mule ndani code store nyama zinachinjwa sisi ndio nakwenda tu bucha fulani imechukua kilo ngapi bucha fulani sasa sisi ndio tuchukua nyama bure pia kula viazi bure mdizi bure sasa kumbuka kusema kwa nini nisifanye kazi ya kusomea niwe na ya kusoma Nikaenda kumuona mkuu wa utawala nikamwambia naomba unipeleke kusoma Kwa sababu bosi wangu pale ni mkenya Nikirudi inawezekana mkenya wa karudi kwa mimi nikawa bosi Kamwambia hivyo hivyo Asifa umekuja tu ya kambi ya mimi unaomba kwenda kusoma Asema mbona wenzako wa timu ya football nini Asema unaongea na mimi kuongea na mtu mwingine deal with me kama nyamu ili waleta hili issue kwako eh jamaa sema hapana haiwezekani nikaendelea siku moja nikawa natembea na rudi kazini nikasema kwa nini nisi tafuta kazi ilikuwa mwezi wa tatu ngoja niandike barua nipeleke chuo cha ualimu chuo kimefungua january mimi naandika barua mwezi wa tatu nikaandika mimi naitwa Suleiman Nyambui Nikisagulua kwenye chuo chako nitakuwa mwalimu mzuri sana ninajua hesabu kaeka mwenye basha kutuma posta baby haikuchukua wiki nikapata telegram imeandika ripoti haraka sana chuoni mkuu wa chuo unakumbuka telegram za zamani ni mstari mmoja tu <laughs> ripoti haraka sana chuoni mkuu wa chuo eh hey, nipo hiyo na ipo nipo hitwa nikafungua nasema kweli ama kuna mtu ame intercept nani yangu ni haribu kazi yangu nasema pale nitaenda kupuruzu nikaenda pale idara ya utawala nikamwambia jamani nimekuja hapa nataka kwenda ukerewe kuna emergency ni ruhusu ijumaa jumapili uwe nimerudi ajangu nataka ni wai chuo ni wende chuo pale nikapuruzu ya utawala nikashukua mikiu nikatembea chuo pale nikafika kaenda kumuona kaingia secretary kagonga akanikabia naomba kumuona mkuu wa chuo aso una shida gani asema nikamwambia na personal mimi na yeye ah masishida zote tumalizie hapa kwanza ni na mimi au msaidizi wake mimi nataka kumuona mkuu wa chuo akachukua simu zile za kukoroga zile kuru 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 akaanza mkuu kuna mgeni wako haya mtuma aje huko chuo nikaenda nilipofika nikamsalimia katoa hiyo basha. Hasema hii nimetoka kwa chuo ni kwako hapa kafungua. Hasema wewe ndio nyambue eh. Tangu leo ni mwanachuo. Because I yes. Hicho ndio kwa nataka. Nikamwambia mimi ni mfanyakazi mwadui. Tutaandika barua kuambia kwamba wewe ni mwanachuo sio na wasiwasi. Akampigia usekretari kwamba leta baada ya tarehe saba. Akanitetea meza yake, akaleta hapa akamtoa hapa akaenda kunikabidhi darasa moja kwa moja kwamba hili ndio darasa lao nikaanzia hapo mazoezi yangu nikawa nafikiria mazoezi soma mazoezi soma 
Mashina na kazi umeacha mwadui. Mwadui akanikaenda, akanipeleka nikachupewa Land Rover siku ya Ijuma, siku ya Ijuma, Ijuma tatu. Kwenda kupeleka barua ya kuonyesha kwamba sasa mimi ni mwanachuo. Na kuchukua vifaa vyangu. Payment ni kuja kuchukua baadaye. Kaenda kakabidi yule jamaa pastor secretary yule alikuwa muomba mambo ya kusoma akanambia nini akampikia mkuu wa madui yule mkimbizi wetu ametoa chuo dabo mshahara wake akamwambia mshahara wako na dabo mara mbili lazima mimi ajaye kusoma kama utanipikia sasa hivi kwa tunakupeleka kusoma niko tayari mimi naenda kusoma akamkatalia akampiga boss amekataa dabo tena akamwambia yule mkuu analia anamwambia ana divutika kwa hela mimi nikasema no nataka kusoma na ukiwa shuleni hupati pesa yote hupati pesa tu kwa tupewa allowance kidogo sana right nikasema mimi hajani kusoma kaenda na kutoka hapo ikafikaje mpaka sasa umeanza kushiriki umekuwa mwanariadha umekuwa sasa umeshinda. pale ndio chuo kina treat vizuri chuo kilikuwa but nzuri alikuwa hapo mkuu atoa alikuwa anaitwa Mesha Kimaganga ni malemu Mesha kimaganga na mlinganisha na kipingu alivyokuwa na anachukua wachezaji anawaweka Mesha kimaganga alikuwa anaenda kuchukua wanafunzi wanapo recruit kuingia chuoni alikuwa anaangalia wale wakimbia joto katika shule za secondary wapi mm. shida wakaweka pale Tromena chezi yule ambaye alikuwa na anawakisha mkoa na na mwingine wale wote wakawekwa pale nikakuta kwenye chuo nikakuta wale almost team trio kwenda kujumu mashariki ya Afrika wako hapo. Mm. Kasa yes. Naongea mbele yangu nilichukua vitu hivi. Mazoezi, masomo. Ije pale hamna. Nilitumikia wafalme wawili, watatu walinishinda. Watatu ile dating. Kwa sababu chuo ni lazima uwe na girlfriend. Ukashindwa kutafuta girlfriend. N nilishindwa. Mm. Na walikuwa ni wengi. Line up ni kugusa tu. Just matter of tapping tu. Ulishindwa nini? Kwa sababu nilikuwa kwamba sitahendo vitu vitatu. Sitapata muda wa mazoezi, muda wa masomo, kwa sababu saa ya mazoezi ni saa 10. Ndio wakati wa wanaita kula masi. Tulikuwa tunatumia ruda kula masi kukaa na girlfriend kwenye mti mnaongea. Mm. Na ndio mimi nakatia niende mazoezi saa kumi, nikaona nikashindwa hapo sitaweza. Na weekend wanaenda downtown Mwanza ilikuwa sio mbali. Tunakuwa tunalichoa kwenda wakinikuta anafanya mazoezi wananitukana. Wewe kalia mazoezi yako ndio utaoa haya. Wananicheka hivyo, nilikuwa na matusi nimeapokea niko mtimba. Hapana. <laughs> Wasichana watundu walikuwa wanani wana ni nani sana wanantania sana yeah. nikategoria special diet ya kula wakati mko mchezaji mzuri nime nimeenda mashindo na vio yote nashinda mm. ya vio vya wale tulikuwa na mashindo mazuri sana ya vio ya wadimu nchi nzima nikaenda ya kwanza ikafanyika nani kule Iringa Kireru tukamaliza na kashinda mbio zangu 5000 10000 1500 nika tukaja Korogwe ambaye alikuwa hapo malemu alikuwa coach wa timu ya taifa uh, na msao mtu wa Tanga huyu alikuwa timu ya taifa alikufa akawa naibu waziri wa michezo akawa mkuu wa wa, wa mkoa na ni Morogoro na timu ya jina yake msa lakini wanaolisikia wanamfahamu na akawa coach wa timu ya taifa mara nyingi ndio ndio kwenda Afcon mm. wakati huo ndio alikuwa mwalimu wa pale wa michezo ndio tukao wana host mashindano mimi nacheza hapa nikamaliza mwaka 2070 sasa ilikuwa 74 ndio tumeenda jumuiya ya madola baya kashinda ndio mm -hmm. tumeenda europe tumealikwa sasa tunaalikwa kwenda ulaya tu mimi na bai ndio mwaka 70 tupo maliza mashindano ya iringa kukawa bai ametangua kwenda holland mashindano na mjama mmoja anaitwa clever kamanya alikuwa anakimbia mita 100 400 ameondoka na mzee Sulus ni maneno sasa hivi. Sasa kumbe alipofika pale Norway akisema ongezeni mtu huyu aje aongee na hawa. Sasa hapa Dar es Salaam watamchukua nani? 
Wasa tumuite vijana walio kimbia wa mashindona ya vio, tushindanishe tuone nani anafaa. Kukua na mwari mmoja, anafundisha, alikuwa anafundisha, anafundisha bai, alikuwa na ito krama, chuo cha university. Ndiyo alikuwa na msaidia kumkochi bai. Na ndiyo akawa na saidia kufundisha timu ya, ya saidia liyada sana mamba kufundisha. Aka, akafanya mashindano. Bia zote walikuwa nasema, ataki upendelo, ataki kimbia ta mzuri njoo tunachagua. Ikatokia mimi njoo nikakimbia muda mzuri. Kumi na nne, thalathina nne, kwenye uwanja ule wa pale nikawa wa kwanza. Mchezaji mwingine kutoka butimba kimbia miyane, arubana saba. Na wengine wakimbia miyane, 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 moja. Wakaika time zote pale. Mzungu wakambia, katika utaramu wangu, huyu, mchukwenu. Kama mta mchukua, mchukua uyu wa miyane. Time hizo njoo zina, siko kombisi. Sasa kumbe hawa, kuna watu wao, wakinanyambi kutoka shamba wanaenda wapi. Eh, hey, ilikuwa vita, wamekasi kumbiri, wanadiscuss. Mzungu wakambia, mimi ni mependekeza, ayo majina. Kama mta peleka, mta ni wana tena njivomu na, na timu yenu. Wakaogopa. Haa, nikaweka vitimbu, hili nikata tamaa. Weu naendaje ura ujui kiingereza. Mini kambia buwana, kuna watumu walichukulio wana kiingereza. Mimi takuenda huko kuwa mtumu mwingine wa daka mwisho. Hmm. Uzuri ni kwa na jiamini. Nikafika, wakafanya process ya tikiti nini na nini. Wengine, alikuwa katibu mmoja, amekuwa ni malimu, alikuwa naetua manajesi, captain kajiru anafanya process ya kusafiri. Eti nimefanyua mpango, eti ni vai kibau, kimeandikwa, saidi eni huyu anaenda, anaenda Finland. Zamani ah. <laughs> <laughs> watu wana matusi. <laughs> uh -huh. Watu wana matusi. Uh -huh. Nikapewa ena kuenda kubadilisha. Sijui beki, hiko hapi. Wada ya kunibadilishia, eti wananambia, nenda hii hapa, ena ndo badilisha ya pata ena kigeni. Sijui beki gani ya. Mili kiwada jengolefu hapo na asamu na ingia. Hapa ndiko beki. Hapana. Pale. Nikiwada jengolefu tu mina jichopeka umu. Na thatha mta diyo beki. Hii ndo beki. Hei. Sijui. But nzuri nikapata beki ya NBC. NBC yu mpale. Ndiyo ka ingia. Haa nika kutana hile kreba. Haa wakisema hao ndiyo ye karimea kreba kamanya alikuwa nafanya beki. Hile mkimbiaja wa miyani alikuwa nafanya pale kumbe ya metangulia. Wana farm, oh kumbe ni wei mkimbia jina ya ya kuna mkimbia jina ya wetu wa metangulia kure. Kuna shidaka, nataka mbadishuwa ya hii. Nika padishuwa, nika wale na hapa tu nika pewa ya langu, nika chukua, nika hena. Siku ya nika pereko ya airport. Yura na mambia, hile watu wa desk service wale wana udumia para kucheck in. Hile kani, uyu ndia naitaji kibao. Hile ya panyo msa, nika ambia, sita kicha kibao. Mimi naenda tu popote pako ishia, nita ishia huko huko. Mladi mm. naandika mamba Finlandi, nika badisha ndege Copenhagen. Nimeandika kiswahili Copenhagen, kiswahili hivi ya mm. badisha ndege ya kunipeleka pale na nipe na pale na nipe. Bas, kangi ande mwenye leke. Puru, fika Copenhagen. Kaulizia. Kaunyesha, I'm going there. Kukaratasi tu, me going there. Ha <laughs> Okay, get number flan, nane pan. Ikakaa pale na subiria tu na namba ya ndege. Ikiandikuwa tu hapo, wakuaza. Isiniachi. Mini katha labda inajaa, inapakia kama kawaida mabasi ya lado, wee baki huko, haa. Hii, hapa, kaingia. Kafika fili nanti, hamuna mtu wa kunipokea. Nikakaibi. Nipokaa. Nikakuta kandesi kamekaa pale ya. Eri siki this week, ime, ya pale ya kupokelea watu, kuna mala pako information sadis. Nika angareka karadasi pale, nika bitisa gaunduka, I think this week. Chukua nika soma, inaonyesha kuna mashindano ya liyada, tale fulani. Haa, nika chukua nika anda kumocha, mi, I'm going there, here, hapo. Kama, oh, you, eh, okay. So what, what, what you go do? Asema, let find the tax. Akaita tax. Haipo ita taxi, kaja, kamambia mpereke kwenye uwaja na miu. 
Hajaniambia ni kiasi gani wana ni mimi nichukua hela tu. Bu. Unimpatia hela yote. Mimi sikujua. Wow. Mimi nishika mfukoni tu aliponifikisha uwanjani. Kaendelea na shughuli zake. Fika kule nikakuta Kenya wamiko pale ndani nini wanacheza pale fina nini anacheza Kenya na USA na nini wanacheza mimi kaja wenzangu wajaja fina kumbe mbia zetu ziko baadaye basi njua kanizo wem ke wem swahili mhm wa Kenya au mhm wewe ndio uliacha mchezaji wetu wewe anasema sio mimi anaitwa Philip Dubai anakuja tukaribuni oh okay ndio akamwambia jamaa mmoja ofisho oh kwa Tanzania timu hizo hapa hii akaja akamtenda oh ndio wewe basi nitakupeleka hotelini akanipeleka hotelini wakati wa sama in Finland jua liko kama hivi lakini usiku liko hivi unaliona kwa chini unagojea usiku eti ulale kama Tanzania hamna kitu mm. basi imefika pale nimeweka hotelini nimeenda pale naletoa menu hamna kiingereza ah mimi kaonyesha here kauna labda urefu wa, ne, wa neno ndio utamu wa chakula ndio utamu wa chakula basi kauna kaletewa tikiti na bacon ile naweka ka ile bacon tikiti tikiti maji eh hey, tikiti maji mimi kachapa nikachapa nikazalo labda ni starter mm. nikakaa ni kwa picha kule na gojea <laughs> mekaa naombea excuse me we want to close kufunga tena mbona sisi sema hapa ni beti mcha kaenda kula na njaa nimelala asubuhi naenda kuamua kufanya mazoezi nikizunguka nikaona wepe nikasema nimechelewa mazoezi kaondoka chumbani kwenda kufanya mazoezi kikimbia kumbe ni saa tisa za usiku ni hapo na kimya hii mbona leo watu wasiwoni babalabalani ni siku kuni Nipo rudi ndani kuangalia ni saa kumi kasa hapo. Kumbe niondoka saa tisa. Mm. Karudi ka. Kaendelea. Sasa nifanyeje hivi cha tafanya action kwenye dining siwezi kula ranja. Wala wajuki kiingereza nini nani ka excuse me. Ego kiu 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 hapa. Imebanwa. Mm. Au kao kao hivi. Oh, ukalia kama ngombe. Asema yeah. hii hii. <laughs> ukalia paka kama ngombe ukaelewa. Eh, hey, hey, wakanielewa asema this ni kamaki namba, ni kamaki namba. Kwa siku nne zote mfrizo nilikuwa nakula chuk. Yeah. Uh -huh. Uku ngombe yeah. sijui vingine. Vingine utakujua. Eh, jua mimi yeah. sijui sitaweza nikapewa tikiti tena. Yes. Mhm. Mm Basi kana nini bwana? Nikafaulu nika wenzangu ambao wakaja kaungana nao sulusi mbai na kreba kamanya kaenda kwenye siku ya mashindano nikakimbia Tamu yangu haikuwa nzuri kwa sababu imetoka Tanzania na 14 ngapi Wakaambia anacheza timu B Nikaenda kukimbia na timu B na kaambia time nzuri sana ambayo ya kimbia Tanzania kaeka record ya time ya Tanzania 13 ukavunja dakika 14 Wale wa temi kule wamekimbia timu yao vizuri sana katoka pale wiki moja tukaenda Finland na ni Norway. Mwenda mashinano wakanaambia huyu ataendelea kucheza timu B. Nikamwambia Sulus nimechoka kucheza timu B. Mm. Nataka nichindane na wao wakubwa. Aniache ndio nijifunze. Sawa sawa. Ah akasema wamekataa. Kama amekataa nitakula bure, nitarara bure, nitarudi Tanzania bila kukimbia. Mwa tunarejea <laughs> asante sana uh, Suleman Nyambui kwa story yako nzuri yani nakwambia sija yani sijaamini kwamba tumemaliza kabisa ile saa moja hapa sasa hivi kwenye kipindi cha shajara wiki hii na unajua kama tunavyosema kwenye shajara kwamba kila mtu ana story hii hapa naweza kusema ndio part 1 ya yes, story yeah. alafu tutarejea tena wiki jaji mapili siku kama leo kuendelea na part 2 ya story ya Nyambui hapo ndo tutajua alishindaje mpaka kapata medali ya fedha na akaweza yeah. kupeleka jina la Tanzania juu eh, wakati akiwepo na Philbert Bay na yeye yes. mwenyewe hadi akatengeneza historia kubwa uh, kwenye, mche, kwenye mchezo wa, ya, wa riadha athletics na yeah. amepitia nini hadi amefikia pale lakini kwa siku ya Jumapili leo tutasema asante sana usiku mwema kwako
na kutoka hapa Shajara kumuka kila moja ana story. Very good.